അള്ളാഹു താല വഹീന്റെ ദിവ്യ ബോധനത്തിന്റെ മുഖറബായ മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഉന്നതമായ സാമീപ്യത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നത് ആർക്കാണ് നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിയുക കാരണം അതില്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായേനെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ലോകത്ത് നിന്നും മായ്ക്കപ്പെട്ടേനെ അല്ല ഏറ്റവും ശക്തവാനായ ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാമാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഈ വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ വഴികൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞതാണ് ാണ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ സഹചാരിയായി കൂടെ നിൽക്കുന്നവനായി ഈ ദിവ്യ ബോധനം നൽകിയത് എന്ന് ഖുർആാനിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായി സവിശേഷതയായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും ഈ വഹയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജ്ഞാനങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഐഷർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നു നല്ല തണുപ്പുള്ള രാവിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വഹി ഇറങ്ങുമ്പോഴും വഹിന്റെ ഭാരത്താൽ നബിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വിയർപ്പ് പൊടിയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊരു അത്ഭുതമാണല്ലേ അവരിങ്ങനെ കാണുകയാണല്ലോ അവരിങ്ങനെ അറിയുകയാണല്ലോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ള മദീന പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ഇവിടെ അരികിൽ നിന്ന് തേനീച്ച മുരളുന്നത് പോലെ ഒരു സീൽക്കാരം ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും റബിക്ക് വഹി ഇറങ്ങുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ അവിടുത്തേക്ക് പുതുതായി അവതീർണമായത് അത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആ ഈ മാനിക ശക്തിയും ഈ മാനിന്റെ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടായത് റസൂലിനോട് ിമേരി പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വാസനകളുമായിട്ട് വരരുത് ഉള്ളി ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വരരുത് ദുർഗന്ധമുണ്ടാക്കുന്ന വാസനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരരുത് ഇന്നീ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാത്തവരുമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നയാളാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമുക്ക് നമ്മുടെ റസൂലിന്റെ മുല കുടിച്ച റസൂലിന്റെ മുല കൊടുത്ത ഉമ്മു ഐമനെ പോയിട്ടൊന്ന് കണ്ടാലോ അവർ ഉമ്മു ഐമന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഉമ്മു ഐമനെ കണ്ടപ്പോ ഉമ്മു ഐമൻ അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മു ഐമന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി യാ ഉമ്മാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരും നബിതിരുമേനി വലിയ ലോകത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോയത് കൊണ്ടല്ല എനിക്കറിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്താണ് പക്ഷേ വഹയു മുറിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ജിബിരിയിൽ വഹയുമായിട്ട് വരില്ലല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മൾ നബിയിലെ കഭയം പ്രാപിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനം മുഖറബായ മലക്ക് നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നല്ലോ ഇനി അതുണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് ഉമ്മു ഐമൻ അതല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം അംഗീകരിച്ചത് എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു ഭയന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലെ ഒരു വലിയ പാഠമാണ് നബിയെ ആദ്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതൊരു പെണ്ണായിരുന്നു വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുമുഖമായ ഒരു ഭാഗമാണ് റസൂലുല്ലാഹിയും ഹദീജാ ബീവിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഭാഗം ഈ ലോകത്ത് 
ഒരു വ്യക്തിയെ തീരെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധിക ആളുകൾ ഞാനല്ല കേട്ടോ അധിക ആളുകൾ മറുപടി പറയാ ഭാര്യ ആയിരിക്കും എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും എത്ര ഉഷാറുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഭാര്യന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്റെ അനുഭവം പറയാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട പണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വാഴത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു സ്ത്രീ കാര്യമായിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് വാഴ അപ്പൊ അത് കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് വന്നു അവിടെ ഉസ്താദ് കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് വയറക്കണം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ സംഭാവന ഉസ്താദ് കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹ് രണ്ടു പേരെ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ ദ്വാ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ആമീനൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായി ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ദ്വ അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വേറെ ഒരു സംഭാവന ഉസ്താദ് നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ദ്വാ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഞാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവാണ് ദുന്യാവ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് എന്നറിയില്ല ഇനി ആഹ്ലത്തിൽ അവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ എന്നാണ് അത്രേ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ പണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നതാണ് സാധുമാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു വലിയ എത്ര എന്ത് കറാമത്ത് കാണിച്ചാലും അതിപ്പോ നിങ്ങളല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാര്യ തീരെ അംഗീകരിക്കൂല എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അംഗീകരിക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പുതിയ ഐറ്റം കറാമത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വശത്താക്കണം അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ രാവിലെ മുറ്റടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആകാശത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ വിമാനം പറക്കുന്നത് പോലെ മൂപ്പരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് വീണ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരാൾ ഇതിലൂടെ പറന്നു പോയി നീ കണ്ടിരുന്നോ എന്നാ ഒരു കാര്യം കേൾക്കണം അത് ഈ ഞാനാണ് നിന്റെ ഭർത്താവായ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയാണ് കാരണം ഒരു ചെരിവുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്തൊരു പറക്കലാണ് പറക്കുകയാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആകെ കൊളാക്കി എന്നാണ് കഥ എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മാതൃക ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ ൊരിക്കലും ഒരു പ്രയാസവും വരുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ റസൂലുള്ള പങ്കുവെക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ ഭയത്തെ പേടിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇവിടെ തൊട്ടടുക്കൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൈകളിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് ആദ്യമായി നബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞയാൾ യഹൂദികൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നബി നിങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ റസൂലുദ്ദാനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു നബിക്ക് സമാധാനം നൽകി റസൂലുല്ലാഹിയെ വീട്ടിൽ കിടത്തി എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി വഹീനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നീനവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരടിമ അദ്ദാസ് എന്നായിരുന്നു ആ അടിമയുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അദ്ദാസെ അദ്ദാസ് ചോദിച്ചു അല്ല ആരിത് എന്തിനാണാവോ കുറൈശികളുടെ നേതാവായ സ്ത്രീ ഞങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദാസെ കുറിച്ച് നിന്റെ അടുക്കൽ വല്ല അറിവുമുണ്ടോ അദ്ദാസ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധൻ തന്നെയല്ലേ മഹാപരിശുദ്ധൻ തന്നെയല്ലേ ആയിഷ ബീവി വീണ്ടും ചോദിച്ചു ിയാവുന്ന കാര്യം ഭർത്താവിനൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോ റസൂലുള്ളി സ്വലമേ സ്നേഹിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കാൻ നടക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ പണിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ സഹോദരിമാരെ വലിയ പാഠമാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ റസൂലുല്ലാഹിയുടെ കാര്യമറിയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജ ബീവി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അബ്ദാസ് പറയുകയാണ് ഹദീജ ആരാണെന്നറിയില്ലേ 
നബിമാർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ദൂതനാണ് ജിബിരിയിൽബിയുടെയും വറക്കത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചരിത്രം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശദമാക്കാത്തത് വറക്കത്ത് പിന്നെ നൗഫലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു വറക്കത്ത് പറയുകയാഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് അക്ബർ അത് ജിബിരിയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലാഖയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജ ബീവി റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ നിപിതിരിമേനി ഹദീജയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഹദീജ എനിക്കിതാ വീണ്ടും ജിബിരിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നോട് ഇത് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പറയാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഹദീജ അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ും എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല പിന്നീട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കലും വന്നാൽ അത് എന്നോട് പറയണം ഒരു ദിവസം ജിബിരിയിൽ വന്നപ്പോ ഹദീജ ബിബിയോട് പറഞ്ഞു ഹദീജ ജിബിരിയിൽ വന്നു ഹദീജ ബിബി റസൂലുല്ലാഹി ഇതിയോട് ഹദീജ ബിബി പറഞ്ഞു എന്റെ തുടയിലിരിക്കൂ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ അതെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഇടത്തെ തുടയിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതറാഹുല്ലാൻ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ അതെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹദീജ ബിബി തന്റെ ആ മേൽ വസ്ത്രം അങ്ങ് മാറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഹദീജ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ലം ജനത്തിൽ رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي إمام بوسيري برأي غيان نبدر مينيك كنرني آلم قرنات ورم منسون دائرن أدان إن عيني تناماني ولا ينام قلبي എന്റെ ഹൃദയം ഉറങ്ങിയാൽ എന്റെ കണ്ണുറങ്ങിയാലും എന്റെ ഹൃദയം ഉറങ്ങുന്നില്ല നബി അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാതാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പിതാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവയോട് നമുക്ക് ബന്ധം കുറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إيه لوغت لوغ مندا غان ولا كارنم كلا ولا خلق الورا لو لاكا أمي اللي آيرن وينجل الله تعالى إيه پربنجت پڑكما آيرن اللي كنت كنزم مخفيا ഞാൻ മറക്കപ്പെട്ട ഒരു നിധിയായിരുന്നു 
ഞാൻ എല്ലാവരും എന്നെ അറിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടികളെ മുഴുവൻ പടക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ആ സൃഷ്ടികളെ പോലും ഞാൻ പടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ കാരണമായി ഞാൻ കണ്ടത് ോട് സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു നബിയെ എപ്പോഴാണ് അങ്ങ് നബിയായിട്ട് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ മുമ്പേ നബിയായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ഇടയിലായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ പ്രവാചകനായി നബിയായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറയായിരുന്നു ഒരു നബി വരാനുണ്ട് ഒരു നബി വരാനുണ്ട് ഒരു നബി വരാനുണ്ട് എല്ലാരും അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അബ്ദുൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഒരു ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതൻ മുസ്ലിമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് റുമേനിയയിലെ ഒരു വലിയ പള്ളിയിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഫാദർ ഡേവിഡ് ബെഞ്ചമിൻ എന്നായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ആൻഡ് ഖുർആൻ എന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ബൈബിളിൽ കണ്ടു ഐസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വരാനിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന നബിയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിലുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് യാത്രയാവുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു അപ്പോസ്ഥലനെ അയക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്നാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ വാക്കിന് കൃത്യമായ ഒരു അറബി ട്രാൻസുലേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് അഹമ്മദ് പെരിക്ലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന് അർത്ഥം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അഹമ്മദ് ഈ അഹമ്മദ് എന്നതാണ് ഖുർആാനിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷ വാർത്തയെ അറിയിച്ചു എന്താണ് ആ റസൂലിന്റെ പേര് അഹമ്മദ് എല്ലാ നബിമാരും വേദങ്ങളിലൂടെ പുരാണങ്ങളിലൂടെ ഇതിഹാസങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഈ ലോകത്ത് വരാനുണ്ട് എന്ന വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പറയുകയായിരുന്നു അല്ലേ തൂനെ ജഹാമേജലായി തൂ തേരേ ദുനിയാ ബനീ ഹേ നീലെ പാലക്ക് ചാതൽ തനീ ഹേ ഗർത്തുന ഹോത്തോ ദുനിയാ തിഹാലി സാരേ നബീ തേരെ അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഈ ലോകമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു നബിയെ ഇത് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണമായിട്ട് പർവ്വതങ്ങൾ നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർണ്ണായി തന്നാലും പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞത് വേണ്ട 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 എന്റെ കാരണം ിൽ ഹൽക്കി കുല്ലിഹിമീ അള്ളാഹു 
ഖുർആനിൽ ആ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന് ഒരു ഷഹാദത്ത് ചെല്ലു മുഹമ്മദുൻ സയ്യിദുൽ കൗനൈനി വസ്തഖലൈ നി വൽ ഫാരി കൈനി മിൻ ഉർബിൻ വാ മിൻ അജമി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണം ഈ സമുദായം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന സമുദായമാണ് ആ സമുദായത്തിന്റെ നായകന് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നല്ലാതെ എന്തു പേരാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്തുതിച്ചയാൾ ഈ പേരിന്റെ ഉടമയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫുഹം രണ്ട് ലോകത്തിന്റെയും നേതാവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കണം നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ചൊല്ലു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫുൽ രണ്ട് ലോകവും ഏതാണ് ആ ലോകം ദുന്യാവിലെ നേതാവാണ് ആഹ്റത്തിലെയും നേതാവാണ് ദുന്യാവിലെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ നേതാവ് പ്രപഞ്ചമേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നേതാവ് മരങ്ങളുടെ നേതാവ് കല്ലുകളുടെ നേതാവ് പറവകളുടെ നേതാവ് പക്ഷികളുടെ നേതാവ് ഉറുമ്പുകളുടെ നേതാവ് പൂക്കളുടെ പുഴുക്കളുടെ തരുക്കളുടെ താരുക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതാവാണ് നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവർക്കും അത് അറിയും ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അതറിയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിയെ കാണുമ്പോൾ കല്ലുകൾ നബിയോട് സലാം പറഞ്ഞത് നബിയോട് സലാം പറഞ്ഞു കല്ലുകൾ അല്ലേ കല്ലുകൾ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കയ്യിലിരുന്നു കൊണ്ട് തസ്ബീഹു ചൊല്ലി നബുദം ബിഹി ബാദ തസ് ബിഹിം ബി ബതുനിഹി മാ നബുദൽ മുസബ്ബിഹി മിൻ അഹ്ശാഇ മുൽതഖിമി നബുദം ബിഹി റസൂലുള്ള കല്ലുകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ബാദ തസ്ബീഹി ബി ബതുനിഹി മാ കൈവെള്ളയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആ കല്ലുകൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം സുബാനല്ലാ സുബാനല്ലാ ആ കല്ലുകൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂറുള്ള വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഏതുപോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെ ആര് മത്സ്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയപ്പോ മത്സ്യത്തിന്റെ അകറ്റവയറ്റിൽ നിന്ന് യൂനുസ് നബിയാണ് ഈ സ്ലാമിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെ റസൂല് കല്ലുകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ാണ് <laughs> 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 എല്ലാ കല്ലുകളുടെയും നേതാവ് മരങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ത് മരം നട് അത് വളരുന്നുണ്ടോ അത് വലുതാകുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നും ആർക്കും പ്രശ്നമല്ല എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം മരം നടുന്നത് പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ വരണം ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ പറ്റിയിട്ടോ എസ് കെ എസ് എഫ്ഐയെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ പ്രകൃതി എന്താന്ന് പറയാം പരിസ്ഥിതി ദിനം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മരങ്ങൾ എങ്ങാനും ഇവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേരളം വലിയൊരു വനമായി മാറിയനെ എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് മരങ്ങളുടെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മരം മുറിക്കരുത് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് മരം മുറിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ മരം നടണേ നിങ്ങൾ ചെടി നടണേ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ആ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ അടുക്കളത്തോട്ടം ഇതൊക്കെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയാണ് 
അടുക്കള തോട്ടം ഉണ്ടാക്കലും വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടാക്കലും കയ്പ ഉണ്ടാക്കലും പയർ ഉണ്ടാക്കലും അതിൽ നിന്ന് അറുത്തെടുക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കലും അതിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് വിഭവം ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ നബിയുടെ കൽപ്പനയാണ് നബിയുടെ മാതൃകയാണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മരങ്ങളുടെ നേതാവായിരുന്നു അതിനെ സ്നേഹിച്ചു അത് മുറിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മരത്തെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയോട് ആ മരത്തിന് വേദനയാകില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞത് മരം നിബിതിരിമേ എനിക്ക് കീഴടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ഇമാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ നബിയോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ജാബിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യം വന്നു മരുഭൂമി വിശാലമാണ് കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു മരമുള്ളൂ ആ മരത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഞാൻ പിന്നാലെ ചെന്നു ആരും കാണാതിരിക്കണമല്ലോ റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് അതിന്റെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ചിന് പിതിരുമേനി പറഞ്ഞു കൊമ്പേ ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ന്നു വാ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ മുഴുവൻ ഒരു മറയായി ലോകത്തിന്റെ നേതാവേ അങ്ങയെ മറ്റാരും കാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മരങ്ങൾ താഴേക്ക് വീണു എന്ന് സെയ്യിദുന ജാബിർ റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ മരം ഒന്നായിട്ട് അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെ തലയിലേക്ക് വരുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു എന്ന് സെയ്യിദുന ജാബിർ എനിക്കൊന്നുകൂടെ ഇസ്ലാം ഉറപ്പാകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും തരണം നബിതിരുമേന് ചോദിച്ചു മല്ലതി തുരീതു എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് നബിതിരുമേനി അതാണ് ചോദിച്ചത് എന്താ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരട്ടെ സഹാബി പറയുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനോട് നീ ആ പോയിട്ട് നീ ആ അതിനോട് പറയൂ നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അജീബി റസൂലുള്ളാക്ക് ഉത്തരം നൽകൂ എന്ന് ആ മരത്തോട് പോയി നീ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ വേഗം പോയി ആറാബിയാണല്ലോ ഇയാൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മരമേ നിന്നെ റസൂലുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുകൂ അതിന്റെ വേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറ്റുപോയി അതിന്റെ എല്ലാം വേരുകളൊക്കെ അറ്റ് അത് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നു പറയാണ് എന്നിട്ടത് പറയുന്നു അങ്ങേക്കല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ അറാബി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഹസ്ബി ഹസ്ബി എനിക്കിത് മതി നബിയെ മതി നബിയെ ആ മരത്തോട് റസൂർ പറഞ്ഞു ഇറുചിയായി തിരിച്ചു പോ എനിക്കങ് സമ്മതം നൽകുമോ ഞാനങ്ങയുടെ കാലൊന്ന് ചുംബിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഞാനങ്ങയുടെ കൈ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഒക്കെ ചുംബിച്ചു കൊള്ളൂ അത് ചുംബിച്ചപ്പോ ഇയാൾക്ക് പോരാ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ാണ് അത് വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരാളുടെ മേല് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല 
അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ വലവ് അമർത്തു അഹദൻ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും സുജൂത് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പെണ്ണിനോട് കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ സുജൂത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വിഷമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹുത്ത് ബഹോദാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മിമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിമ്പർ ആ മിമ്പർ പള്ളി പുതുക്കിപ്പണി സമയത്ത് അതൊന്ന് മാറ്റി അങ്ങനെ റസൂർ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഏങ്ങലടിച്ച് കരയുന്നത് പോലെ ഈ ഈത്തപ്പനയുടെ തടി കരയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു തങ്ങൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കി എവിടുന്ന ആ ശബ്ദം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയപ്പാ ഈത്തപ്പന തടിയാ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് അതിനെ തടവി സമാധാനിപ്പിച്ചു ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുഅലി കരഞ്ഞു കാരണം എന്താ എന്റെ നേതാവല്ലേ ദുന്യാവിന്റെ നേതാവ് മൃഗങ്ങളുടെ നേതാവ് പോയി നോക്കിയാ മതി എവിടെയെങ്കിലും ഹൈവേൽ നേ കാണാൻ കഴിയും വലിയ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു പോത്തുകളെയും മൂരികളെയും കാളകളെയും ഒക്കെ നിറച്ചിട്ട് നിങ്ങളാരും കാണാറില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാണാറില്ലേ എപ്പാവം തോന്നും കണ്ടാൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കാ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് നോമ്പറക്കാനേ അതുപോലെ നമുക്ക് അറക്കണ്ടേ അതിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ട് ഇന്നാൾ ഞാനൊരു ദൃശ്യം കണ്ടത് ഒരാള് അറുക്കാനുള്ള മൂരി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് മുളകരച്ച് തേച്ചിട്ടാണ് ക്രൂരത കാണിക്കുക കോഴികൾ എന്താ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഡെയിലി അടിക്കുന്ന സാധനം എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പൊരിച്ചും കരിച്ചും ബോധം കെടുത്തി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോഴിയെ കഴിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയില്ല അതല്ല കോഴിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ലോകം ബോധനില്ലാത്ത ജീവിയാണ് കോഴി അത് നൽകാത്ത നമ്മളുമാണ് കാരണം വാഴാണ് കഴിഞ്ഞ് പോണ സമയത്ത് മിക്കവാറും ആളുകൾ കോഴിക്കടലിന് മുമ്പ് പോയിട്ട് ഏറ്റവും വലുതിനെ തന്നെ നോക്കി പിടിച്ചു എന്ന് പറയും എന്നിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെടയാൻ സമ്മതിക്കോ സമ്മതിക്കാറുണ്ടോ മര്യാദ ഒക്കെ ഒന്ന് അറുക്കോ രണ്ടുമില്ല നമ്മൾ അധികം ആളുകളും പറയും നീ തന്നെ അർത്ഥം അവരൊറ്റപ്പെടുത്തവും ഒരൊറ്റ വിട്ടു എന്റെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും അത്യാധി കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറയില്ല സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം മൃഗങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം അവയുടെ നേതാവാണ് അറുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അറുക്കണം അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുത്ത ആ അറുക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകട്ടെ അതാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ അവയെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ അവയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ ായ ഒരു സ്വഹാബിയുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ഉണ്ട ഒരു ഒട്ടകം ആ ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ വന്നു നിബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുത്തു നിബി ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴോ ഒട്ടകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു മൃദുലമായ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ താട ഇങ്ങനെ തടവിക്കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതാരുടെ ഒട്ടകമാണ് അൻസാരിയായ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതെന്റെ ഒട്ടകമാണ് നബിയെ എന്തേ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ നീ കാരണം ഇതെന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒട്ടകത്തിന് പ്രയാസമേ ജോലികൾ നീ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ഒട്ടകം എന്നോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ഷഹാദത്ത് അഷ്ഹദ് അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത്ത വ അഊദു ബിക മിൻ റാവേശത്തോടെ അഷ്ഹദ് അൽ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത്ത വ അഊദു ബിക മിൻ അന്നാർ അങ്ങനെ പുൽക്കൊടികൾക്ക് മരങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും 
ആഹ്റത്തിലും കൗനൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദുന്യാവില് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇനി ആഹ്റത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ സെയ്ദുൽ കൗനൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഹുവൽ ഹബീബുൽ ലദി തുർജാ ശഫാഅതുന ലികുല്ലി ഹൗലി മിനൽ അഹ്വാലി മുഖ്തഹിമി ശുപാർശ്ത <laughs> 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 എവിടെയാണ് അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേ ഞാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ബാലത്തിന്റെ അവിടെ എന്നെ നീ തേടിക്കുവാനസേ അവിടെയും അങ്ങേ ഞാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ എന്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ വന്നോളൂ അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും മനസ്സേ മൻറീമൽവാലിദൈനി ാണ് <laughs> എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും രക്ഷക്ക് വേണ്ടി വരാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുള്ളൂ സവാദുബിന് കാര്യ പ്രതിയുള്ളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ നമുക്കും പറയാനുള്ളതാണ് നമുക്കും അപേക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് മുത്തുറസൂളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കും പ്രതീക്ഷ അതാണ് എന്റെ മുമ്പിനെ നോമ്പ് നോറ്റ് ക്ഷീണിച്ച് വാത് കേൾക്കാൻ വന്നവരെ നമുക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് നബിയെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മവോടും ഞങ്ങളുടെ പാപ്പവോടും ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തിയവരാരും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളെ പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകാൻ അങ്ങ് ഉണ്ടാകണം നബിയെ ആ സ്നേഹം നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും അല്ലെ ആ സ്നേഹം സഹാബികൾക്കിടയിൽ ആ മുഖം മതിയായിരുന്നു എന്താ വർണ്ണിക്കണ്ട അവിടുത്തെ മുഖത്തെ കുറിച്ച് മുഖം ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുന്നത് മുഖം അല്ലെ ഒരു ബുക്കിന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അല്ലെ ഒരു ബുക്കിന്റെ പേരുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അതിന് പറയാറിയോ മുഖം മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും കണ്ടോട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുഖം കാണാൻ എന്താ രസം ആ മുഖം മാതൃകാ മുഖമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാം 
താലി അയ്യാദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് തന്റെ ഷിഫയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അഭിരുചിയോട് ഒരു വസ്തുവോ വ്യക്തിയോ ഔചിത്യം പുലർത്തുന്നത് മൂലം അവൻ ആ വസ്തുവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോടുണ്ടാകുന്ന പ്രതിപത്തിയാണ് സ്നേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനസികമായ അടുപ്പം അതാണ് സ്നേഹം അതുണ്ടാവാനുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ആസ്വാദനമാണ് നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട് നല്ല രസമുള്ളൊരു പൂവാണ് നല്ല രസമുള്ളൊരു വീടാണ് അല്ലെ ആസ്വാദനം രണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടാകണം ആൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഒരു നടനാണ് നല്ല ഫുട്ബോൾ താരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം മൂന്നാമതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരങ്ങൾ കിട്ടണം എന്തെങ്കിലും ന്യായമത്ത് നമുക്കുണ്ടായാൽ നമ്മൾ സ്നേഹം ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് സമ്മേളിച്ചയാളാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹി വസല്ലം സൗന്ദര്യമേ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിറകുടമേ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ മിന്നിത്തിളങ്ങുമ്പോ ഞാൻ നബിയിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ അവിടുത്തയിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ കണ്ടു മുഖം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാൾ തിളങ്ങുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടല്ലേത്ത <laughs> പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് കാണാം അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സ്നേഹല്ലേ ആ മുഖം കാണാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ചെന്നു നോക്കും മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ മരങ്ങളിൽ കയറി നോക്കും നല്ല വെയിലായാൽ ചൂട് ശക്തിപ്പെട്ടാൽ അവര് തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവരിൽ പെട്ട ഒരാൾ ഒരു ജൂതനായ ആളാണ് കണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നയാൾ അതാ വരുന്നു ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇവര് പാട്ടുപാടിയത് അന്ന് മദീന നിവാസികൾ സന്തോഷിച്ചതുപോലെ പിന്നീട് അവർ സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബികൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ാണെന്നില്ല <laughs> 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 ആ മുഖമൊന്ന് ചുളിഞ്ഞപ്പോഴേ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തത് ആ മനുഷ്യതിൽ നിങ്ങൾ മുഖം ചുളിക്കുകയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏതായാലും സയ്യിദുൽ കൗനൈൻ വസ്സലൈൻ ജിന്നുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സക്കലൈൻ അവർ ഭൂമിയിൽ ഭാരമുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഭാരം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിലോ ഒന്നുകിൽ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ പാപഭാരം രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെയും ജിന്നുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും നേതാവാണ് അറബികളുടെ നേതാവാണ് അറബികൾ വലിയ സംഭവമാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ പോ നമ്മളൊക്കെ പോ ഇതൊക്കെ എത്ര ഉഷാറായിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം ആരാ അറബികളല്ലേ അവര് നമുക്ക് തരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ സ്നേഹിക്കണം 
അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ചിലവർക്കൊരു ഇഷ്ടമാണ് അവരെന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അഹബഹും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാൽ അവരെന്നോട് ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചവരാണ് മുസ്ലിമായ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന പേരിൽ ഇറക്കി സിനിമ ഇറക്കി അറബികളെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തി പലരും അതന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇറക്കാനുള്ള കാശും കൂടെ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു പക്ഷേ ആ അറബികളിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാറില്ല അല്ലേ ഏതായാലും ആകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ സുദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂലാണ് അവിടുത്തെ സവിശേഷതകൾ അവിടുത്തെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുക ആ സ്നേഹം മാത്രമാണ് ദുന്യാവും ആഹ്റത്തും നമുക്ക് ലഭ്യമാകാനുള്ള മാർഗം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന് സമ്പത്ത് ഒഴിവാക്കിയാലും ശരീരം ഒഴിവാക്കിയാലും മൂന്ന് സംഗതികൾ ഒരാളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവന് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എല്ലാരും നാമയും പറയും അള്ളാഹു നമുക്കിട്ട് നൽകട്ടെ പടച്ചോനെ ഈമാന്റെ മാധുര്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് നോമ്പൊക്കെ നോൽക്കുമ്പോ അല്ലേ നോമ്പ് നോറ്റൊരു സന്തോഷം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം സ്വതൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അതാണ് ഹലാപത്തുൽ ഈമാൻ അർക്കാണത് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും അള്ളാഹുവും റസൂലും അവനിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവനാവുക ആ ഇഷ്ടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ കഥ പറഞ്ഞേരാ സുഹാബിയുടെ പേര് സഹീദ് ബിൻ ആമിർ റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു എല്ലാവരും ഓർക്ക പറഞ്ഞേ സയ്യിദുന സഈദ് ബിൻ ആമിർ റളി അല്ലാഹു അൻ ഇഷ്തറൽ ആഖിറത്ത ബിൽ ദുന്യാ ദുന്യാവിന് പകരം ആഖിറം വാങ്ങിയ ആളാണ് വഅസറ അല്ലാഹ വ റസൂലഹു അലാ മാ സിവാഹുമാ എല്ലാത്തിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തയാളാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സഹീദിന്റെ മനസ്സിൽ ഇസ്ലാം വന്നു എന്നറിയോ സഹീദ് ബിൻ ആമിർ കാണുകയാണ് ഒരു പ്രവാചക സ്നേഹിയെ ആരാണത് ഹുബൈബിൽപ്പെട്ട കിങ്കരന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഹുബൈബിനെ വലിച്ചൊഴിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ആൾക്കൂട്ടം ധാരാളമുണ്ട് ഹുബൈബിനോട് അവർ ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഹുബൈബേ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം പകരം നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് നീ വിചാരിച്ചാൽ മതി വേണ്ട എന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കല്ല് അവിടുത്തെ കാലിലോ കയ്യിലോ ഒരു മുള്ള് തറക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാണുകയാണ് കേൾക്കുകയാണ് ആളുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലൂ പിന്നീട് സഹീദ് ഈ സംഭവം എപ്പോഴും ഓർക്കും സഹീദ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മുസ്ലിമായി അദീനയിൽ വന്നു നബിയോട് കൂടെ പല യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു പക്ഷേ സദാ സമയവും റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തന്നെ അവിടുത്തെ മാതൃക തന്നെ വേറൊന്നുമില്ല നാട് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹിംസുല ഗവർണറായി അദ്ദേഹത്തെ നിശ്ചയിച്ചു ഹിംസുല ഗവർണർ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് തൽക്കാലത് ഏൽപ്പിക്കല്ലേ ദേഷ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ ഇതെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് എന്റെ പിരടിയിലാക്കി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണോ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നല്ല അവസാന ഏറ്റു ഏറ്റപ്പോഴോ നാട്ടത്ത ഒരാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടയാളുടെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടയാളുടെ അഡ്രസ് തരാൻ പറഞ്ഞു ചിന്തിക്കണേ നമ്മളുടെ നാട്ടിലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരായിരിക്കും പണ്ട് ചൈന കാണാൻ പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു മന്ത്രി അങ്ങനെ മന്ത്രി അവിടെ കാണാൻ പോയി ചൈനീത്ത ഒരു മന്ത്രിന്റെ വീട്ടിലാണ് സ്വീകരണം കാണാൻ പോയിട്ട് മന്ത്രിന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വീട് ഒരു ഒരു പൊഴന്റെ വക്കത്താണ് 
പോയന്റെ വക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് മന്ത്രി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതല്ല ചോദിച്ചത്രേ നല്ല ചൈനക്കാരനായ മന്ത്രിയെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ അവ പറഞ്ഞു വലിയൊരു പാലം കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ കാണുന്നുണ്ട് ആ പാലത്തിന് പത്ത് കോടിയാ പാസ്സായത് അതിന്റെ അഞ്ചു കോടിയായിട്ട് ഞാൻ പാലുണ്ടാക്കി ബാക്കി അഞ്ചു കോടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീടും പറമ്പൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചൈനയത്തെ മന്ത്രി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല പൊന്നാര മനുഷ്യങ്ങൾ അന്ന് എൻ്റെ അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടല്ലോ ഇത് അതിനേക്കാളും വലുതാണല്ലോ ഇത് എന്താ സംഭവം അപ്പൊ ചോദിച്ചു അവിടെ ഒരു പാലം കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ശരിക്കും നോക്ക് ഒരു പാലം ഇല്ല കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അതെ അതിന് പത്ത് കോടി കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ ആ പത്ത് കോടി മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി പാലുണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയാണ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ആളുടെ അഡ്രസ് തരാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ നാട്ടിലെ ഗവർണർ വേണ്ട ആയിരം സ്വർണ്ണനാണയം കൊടുത്തയച്ചു വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചയച്ചു നാട്ടുകാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ഹിംസുകാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു റിമർദിയാകുവന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഖലീഫ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗവർണറെ പറ്റിയിട്ട് നാല് പരാതി പറയാണ്ട് എന്താ ഒന്ന് മൂപ്പരെല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഒരു പകൽ ഒരു പത്ത് മണിയായാലേ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുള്ളൂ രാവിലെ ആകില്ല ചോദിച്ചു പരാതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ നീ മോശമാക്കല്ലേ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അല്ലയോ അമീറു ഇതങ്ങയോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ പറയാതിരിക്കൽ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ പറയാതിരിക്കൽ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു സേവകനില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് വീട്ടിലുള്ള പണികൾ മുഴുവൻ നോക്കാറുള്ളത് അത് തീർന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു രാത്രി വരാറില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രാത്രി അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം തീരെ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുകയാണ് അങ്ങയോട് പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നാലും പറയാതിരിക്കാൻ വൃത്തിയില്ലല്ലോ എനിക്കാകെ ഈ കാണുന്ന വസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു വസ്ത്രം എനിക്കില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ അത് അലക്കുന്നതാണ് അന്ന് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു വകയും ഉണ്ടാവാറില്ല എല്ലാരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഒന്നും കൂടെ അവര് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മെടക്കിടക്ക് കാണാം പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ബോധം കെടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അന്നൊരു ദിവസം ഹുബൈബിനെ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോ ക്രൂശിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഹുബൈബ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ മുഴങ്ങാറുണ്ട് എന്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ അലയടിക്കാറുണ്ട് അത് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബോധം കെട്ടി വീഴാറുള്ളതെന്ന് എന്റെ ധാരണ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മോശാക്കാത്ത അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് നന്ദി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയോടുകൂടെ അങ്ങയോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം എന്നത് തന്നെയായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം എത്ര മാതൃകകളാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു അറാബി റസൂലുള്ളോട് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് നബിയെ അന്ത്യദിനമെന്നാണ് എന്താണ് അതിനു വേണ്ടി നീ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി നീ എന്തുണ്ടാക്കി വല്ലാത്ത ചോദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹിനെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാ അള്ളാഹു ആ മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഓരോരുത്തരും ആമീം പറയൂ അള്ളാഹു ആ മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നബി എന്നാ ഉണ്ടാവാണെന്നും പറഞ്ഞില്ല 
അന്തമ അമൻ അഹബബ്ത നീ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരോട് കൂടെ നീ പരലോകത്തുണ്ടാകും അനസ് റദിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ ഫമാ ബരിഹന ഫമാ ഫരിഹന ബഅദൽ ഇസ്ലാമി ഫർഹൻ അശദ്ദ മിൻ ഹാദൽ ഖൗൽ ഈ വാക്കിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകിയ മറ്റൊരു വാക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഫ അന ഉഹിബ്ബു അല്ലാഹ വ റസൂലഹു വ അബാ ബക്കർ വ ഉമർ ഞാൻ എല്ലാരും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് അബൂബക്കറിനെയും ഉമറിനെയും ഞാൻ അവരുടെ അമൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻ സലാതുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ തഹ റസൂലില്ലാ സലാതുല്ലാ ഒരു സ്വഹാബിക്ക് എപ്പോഴും മോഹം നബി എങ്ങനെ കാണണം സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിന്ന എപ്പോഴും നബിയെ കാണണം നബിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു നബിയെ وَإِنِّي لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ ഞാൻ വീട്ടിലായാൽ അങ്ങേ ഇനി കോർമ വരും ദൈവം പറയാ കോർമ വന്നാലോ പിന്നെ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹത്ത ആതീഫ അൻദുർ ഇലൈ ഞാൻ അങ്ങേടെ അടുക്കൽ വരും അങ്ങേ കാണും ഇനിയോ ഫഇദാ ദക്കർത മൗതി ഞാൻ മരിക്കുന്ന രംഗമോർത്താൽ വ മൗതക അങ്ങും മരിക്കുമല്ലോ എന്നോർത്താൽ അറഫ്തു അന്നക ഇദാ ദഖൽതൽ ജന്ന അൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ റഫഅത റഫഅത മഅൻ നബിയ്യി അങ്ങ് നബിമാരോട് കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോകുമല്ലോ ഖശിത്തു അല്ലാ അറാ അങ്ങേ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ് ഇതാണ് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വേദന അല്ലെ ഈ വേദനക്ക് മറുപടിയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല മുഹമ്മദ് കി മുഹമ്മദ് കി സീറ സുനേ ഔർ സുനായ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്റെ മുഖ്മിനെ അള്ളാഹു അവിടെ പോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അമി പറയോറക്കെ അള്ളാഹു എവിടെ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അവിടെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു 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 വിളനിലമാണ് മദീനയിലെ വല്ലാത്ത സ്നേഹം എല്ലാവരും പോയിട്ട് കരയുന്നത് എവിടെയാണ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണീര് എവിടെയാണ് വീഴുന്നത് നബിയെ ജീവിതകാലത്ത് അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നബിയെ ഞങ്ങൾ ഇതാ അങ്ങയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം വരുന്നു അതാണ് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുവന് നബിയുടെ കൂടെയുണ്ട് ഉമർ റതി അള്ളാഹുവന് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് മകനായ അബ്ദുള്ളാഹുബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളാഹ് ആയിഷയുടെ അടുക്കലേക്ക് നീ ചൊല്ല് എന്ന് പറയല്ലേ ഉമർ നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്നു രണ്ട് കൂട്ടുകാരോടും കൂടെ കബറടക്കപ്പെടാൻ ഉമർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മതം നൽകുമോ ആയിഷ ബീബി പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചതായിരുന്നു ഇന്നിതാ സ്നേഹം സ്നേഹത്തോട് ചേരുകയാണ് അടുക്കൽ മകൻ മറങ്ങി വന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് റൗലയിൽ ആ സ്നേഹം ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ സ്നേഹത്തിലായി ജീവിക്കാനും ആ സ്നേഹത്തിലായി മരിക്കാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ